সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে নীল রেনল্টা ওটার পেছনে সারার ক্যাডিলাগ গাড়ি দুটোকে পাশ কাটিয়ে এগোলো রানা হন হন করে হাঁটতে লাগলো গেটের দিকে এতটুকু কমেনি বৃষ্টির বেগ সমান তালে ঝরছে ব্যাঙের আনন্দ কোরাসের ঠেলায় কান ঝালাপালা দ্রুত স্টেডিয়াম পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে উঠল রানা ওপারে কেবল লিঙ্কুনটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্য গাড়িগুলো চলে গেছে সামনে দিয়ে একটা পুলিশ স্কোয়াড কার ছুটে গেল পানি সিটিয়ে তিরিশ সেকেন্ড পর রানাও ছুটল স্কোয়াড কারের পেছন পেছন চলল বাংলোর দিকে ঠিক পনে একটায় বাংলোয় পৌঁছল ভেতরে ঢুকে প্রথমেই টেলিফোনের কাছে এসে বসল ফোন করল গুই শেপ ম্যালেটের বাসায় সাথে সাথেই সারা দিল লোকটা যেন জানত ফোন করবে রানা তাই বসেছিল ফোনের পাশে হ্যালো যে নীল রেনল্টার নাম্বার আপনাকে দিয়েছিলাম ভেল পাওলো ভেরোনাসের ভিলা প্যালেস রায় আছে ওটা বলল রানা এখনই লোক পাঠানো ওখানে গাড়িটা কখন কোথায় যায় কমপ্লিট রিপোর্ট চাই আমি আপনার লোককে বলে দেবেন ওটাকে হারানো চলবে না ব্যস্ত হয়ে উঠল প্রাইভেট গোয়েন্দা তাই নাকি তাই নাকি ঠিক আছে সেনর কোনো চিন্তা নেই এখনই ব্যবস্থা করছি আমি আমার জন্য আর কোনো খবর আছে জানতে চাইল রানা আশা করি কাল সকালে কিছু খবর জানাতে পারবো সেনর ঠিক আছে কিন্তু আমার এখানে আপনাকে আসতে হবে না তাহলে রিপোর্ট করব কোথায় সকালে ফোনে জানাবো আমি কোথায় দেখা করবেন ওকে অ্যাজ ইউ উইশ সেনর ফোন রেখে দিল মাসুদ রানা বলা যায় না সনি হয়তো এখন সার্বক্ষণিক নজর রাখবে ওর ওপর ম্যালেটটিকে এখানে আসতে দেখলেই সতর্ক হয়ে যাবে ভেজা কাপড় চোপড় বাথরুমে রেখে একটা ঢোলা পাজামা গেঞ্জি সেট পড়ল রানা টুল মুসে ব্রাশ করে বেরিয়ে এল ক্যাবিনেট থেকে আধ গ্লাস হুইস্কি ঢেলে অন্ধকার বারান্দায় এসে বসল ও ঘুষি খাওয়া চোয়াল আর লাথি খাওয়া শির দ্বারা ব্যথায় টনটন করছে জালে আটকে গেছে ও এ বাঁধন থেকে মুক্ত করতে হবে নিজেকে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেন যেন মনে হচ্ছে সময় বেশি পাওয়া যাবে না পুরো ব্যাপারটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হচ্ছে এখন ওকে সনির কথাগুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগলো ও সোফিয়া শেয়ারম্যান তাহলে ভালোবেসে ফেলেছিল রানাকে ওর প্রেমে পড়েছিল শুধু তাই নয় সনি নিজেই বলেছে ভালো হয়ে যেতে চেয়েছিল সে শেষ সময়ে ফিরে যেতে চেয়েছিল সুস্থ জীবনে কিন্তু শেষ সুযোগ পায়নি সোফিয়া না হলো না পায়নি নয় বরং দেয়া হয়নি তার আগেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে মেয়েটিকে চিরতরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে পৃথিবী থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা অজান্তেই বেচারি সোফিয়া পাপ ছাড়তে চাইলেও পাপ তাকে ছাড়িনি কৃতকর্মের ফল কড়াই গণ্ডায় আদায় করে ছেড়েছে সে সোফিয়ার শেষ কটা দিনের আচার আচরণ মনে করার চেষ্টা করল রানা সত্যি হঠাৎ করেই কেমন যেন পাল্টে গিয়েছিল মেয়েটি সহজে ছাড়তে চাইত না রানাকে একভাবে তাকিয়ে থাকত ওর দিকে ধরা পড়ে গেলে মুখ নামিয়ে নিত লজ্জা পেয়ে অথচ আশ্চর্য তখন লক্ষ্যই করেনি মাসুদ রানা ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবছে ততই খারাপ লাগছে আফসোস হচ্ছে তখন কেন খেয়াল করেনি ভেবে কি করত ও তাহলে নিজেকে প্রশ্ন করলো রানা জানলে কি হতো হতো কি আর হতো সোফিয়াকে বোঝাবার চেষ্টা করত রানা ওটাও আর একটা নিষিদ্ধ সর্বনাশা নেশা এ পথ তার ত্যাগ করা উচিত কারণ কারো বাঁধনে নিজেকে জড়ানোর যোগ্যতা মাসুদ রানার নেই কিন্তু খটকাটা দূর হচ্ছে না মন থেকে নেশা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল মাসুদ রানাকে বিয়ে করে সুখী হতে চেয়েছিল কেবল এই অপরাধেই হত্যা করা হলো সোফিয়াকে কিন্তু তাহলে বারো ফুট ফিল্ম উধাও হওয়ার কি কারণ কি রহস্য আছে এর পেছনে সোফিয়াকে হত্যা করলেই যদি ঝামেলা মিটে গিয়ে থাকে তাহলে ফিল্ম গায়েব করে ফেলা কেন না মাথা তোলালো রানা এ অসম্ভব 
নিশ্চয়ই আরো কিছু আছে এর ভেতরে হতে পারে হয়তো এমন কিছু আপত্তিকর দৃশ্যের ছবি তুলেছিল সোফিয়া যা সনি বা ইটোলা গ্রান্ডির জন্য মারাত্মক হয়ে দেখা দিতে পারত সম্ভবত ব্যাপারটা কোনোভাবে টের পেয়ে যায় ওরা এবং ফিল্মটুকু কেড়ে নেওয়ার সময় সোফিয়া বাধা দিলে ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় সনি ক্লিফ থেকে চিরতরে বিদায় করে দেয় আপদ তার পরের টুকু সহজ এক্সপোস্ট বারো ফুট ফিল্ম ছিঁড়ে বের করে নিয়ে ক্যামেরাটাও নিচে ফেলে দেয় সে তাই হবে ভাবল রানা ওপর থেকে দেখা যায় ওই পাহাড়ের দ্বিতীয় ভিলাটা রানা যেখান থেকে ওটাকে দেখেছে ওখানে দাঁড়িয়েই হয়তো ওই ভিলার আদিবাসীদের কোনো নিষিদ্ধ চর্চার ছবি তুলেছিল সোফিয়া কিন্তু আরও একটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে ফিল্মটা যদি সনি পেয়ে গিয়েই থাকে তাহলে এখান থেকে কেন ক্যামেরাটা চুরি করতে গেল সে শূন্য ক্যামেরা কোন বিশেষ প্রয়োজনে লাগবে তার ধরা যেতে পারে বেআইনি পার্সেল বহন করার জন্য রানাকে বাধ্য করতে এ কাজ করেছে সনি রানা রাজি না হলে ওরই সুটকেসে ভরে রেখে আসবে ওটা বেলা ভিস্টার আশেপাশে এবং পুলিশে ফোন করে জানিয়ে দেবে ওর মধ্যে সোফিয়ার ক্যামেরাটা আছে তাই কি রানাকে বর্ষিতে গাঁথার জন্য তো এয়ারপোর্টে একটা টেলিফোন করাই যথেষ্ট দিন তারিখ সময় উল্লেখ করলে টিকেটিং অফিসারই তো জানিয়ে দিতে পারত হ্যাঁ মাসুদ রানার নামে টিকিট ইস্যু করা হয়েছে ওই দিনকার রোম নেপলস অতটার ফ্লাইটে তারপরও ক্যামেরাটা চুরি করার কি এমন দরকার পড়ল টেলিফোনের আওয়াজে চমক ভাঙল রানার গ্লাসটা নিয়ে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে এলো ওর সারা পেতেই চাপা উত্তেজিত গলা শোনে গেল গুইশেপ ম্যালেটের রেনাল্টটা পাওয়া গেছে সেনোর বলল সে ওটার মালিকের নাম সনি বাসেলি তাকে ফলো করে ভায়া ব্রেন্ডটি নিয়ে এসেছি আমি এই মাত্র এখানে থাকে লোকটা একটা ওয়াইন শপের উপরে তার অ্যাপার্টমেন্ট গুড সনি কোথায় ভেতরে না কাপড় পালতে বেরিয়ে গেছে আবার মিনিট পাচেক আগে আপনি থাকুন ওখানেই আমি আসছি বলেই দরাম করে রিসিভার রেখে দিল রানা ভায়া ব্রেন টিনি চেনা আছে রানার ট্রাফিক স্বাভাবিক থাকলে এখান থেকে পনেরো মিনিট মতো লাগে পৌঁছতে পরটুকু প্রায় উড়ে পেরিয়ে এলো লিঙ্কন তিন ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে জায়গাটা আধা বাণিজ্যিক আধা আবাসিক তেমন চওড়া নয় রাস্তা ডেড লাইট ডিপ করে ফুটপাত ঘেসে এগোতে লাগলো রানা ধীর গতিতে বা দিকে দোকানগুলোর সাইন বোর্ড পড়ছেও একশো গজ মতো এগোতেই বোর্ডটা দেখতে পেল একই সঙ্গে মোটা গোয়েন্দার ওপর চোখ পড়ল দোকানটার সামনে সরু শেডের নিচে দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালে হেলান দিয়ে আরো কয়েক গজ এগিয়ে গাড়ি রাখলো রানা বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো ম্যালেটির সামনে সনি ফিরেছে বল রসুনের গন্ধের ভয়ে শ্বাস বন্ধ করে রেখেছে না সেনোর বেশ আপনি থাকুন এখানে ওর অ্যাপার্টমেন্ট সার্চ করতে যাচ্ছি আমি কাজটা বেআইনি সেনোর বলল ম্যালেটি মনে করিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ কিন্তু বাধ্য হয়েই কাজটা করতে হচ্ছে আমাকে সরি দোকানটার এক পাশ দিয়ে সরু একটা গলি চলে গেছে পেছনে তার শেষ মাথায় সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে ওটাই সম্ভবত সনির অ্যাপার্টমেন্টের ওঠার পথ ওকে দেন অসহায় ভঙিতে কাঁচ ঝাঁকালো ম্যালেটি হাত ভরে দিয়েছে ট্রাউজারের পকেটে এক গোছায় স্ক্যালিটন চাবি বের করল এগিয়ে দিল রানার দিকে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল ডোর লকটা আমি চেক করে দেখেছি সেনোর খোলা তেমন কঠিন হবে না বোধ হয় মুচকে হাসলো মাসুদ রানা ধন্যবাদ এ কাজটাও কিন্তু বেআইনি এই চাবির কারখানা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো জানি তবু রাখতে হয় হাতটা সরিয়ে দিল রানা রেখে দিন লাগবে না ওটা আমার দরজা খুলবেন না বিস্মিত হল ম্যালেটি অফকোর্স তবে আমার নিজস্ব কায়দায় লোকটাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে পা বাড়ালো ও সিঁড়ির উদ্দেশ্যে লকটা দেখে বোঝা গেল ঠিকই বলেছিল ম্যালেটি 
উপযুক্ত জিনিস হাতে থাকলে হদ্দ আনারিরও এক মিনিটের বেশি লাগবে না খুলতে রানার লাগলো কয়েক সেকেন্ড ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ও হাতে বেরিয়ে এসেছে ফ্ল্যাশ লাইটটা এক রাতে পরপর দুটো অভিযান ভাবল রানা এখানেও ধরা পড়তে হবে না তো সামনেই ছোট একটা প্যাসেজ নাকটা কুচকে আছে রানার ভেতরের বদ্ধ বাতাসে ওয়াইন আর ঘামের বিশ্রী দুর্গন্ধ তিস্টানুই দায় আরও একটা বিশেষ গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে সেই সাথে সিগারের প্যাসেজ পেরিয়ে বা দিকে একটা বন্ধ দরজা দেখতে পেয়ে খুলল রানা ছোট একটা কিচেন ভীষণ নোংরা সিঙ্কি স্তূপ হয়ে পড়ে আছে কয়েকটা ছোট বড় থালাবাটি এবং দুটো ফ্রাইং প্যান অসংখ্য মাছি ঘিরে রেখেছে ওগুলোকে সিঙ্কের পাশেই পড়ে আছে কয়েক টুকরো অভুক্ত রুটি আর সামান্য মাংস ওগুলোরও একই দশা ফ্ল্যাশ লাইটের আলো পড়তে অবস্থান ছেড়ে উড়াল দিল মাছিগুলো দরজা বন্ধ করে প্যাসেজ পেরিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের পেছনের দিকে চলে এল রানা পাশাপাশি দুটো দরজা দুটোই বন্ধ প্রথমটাকে ড্রয়িং রুম বলা যেতে পারে টেকনিক্যালি দামি অ্যাক্সের সোফা পড়ে আছে অযত্ন অবহেলায় দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েই দেখতে পাচ্ছে রানা একটা সিঙ্গেল সোফা বাদে অন্যগুলোই পুরো হয়ে জমে আছে ধুলো কতদিন ঝাড়মোছ করা হয়নি কে জানে এছাড়া আর কোনো ফার্নিচার নেই এ ঘরে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার সোফাটার সামনে ছোট একটা টিপয় কালো রঙের বড় একটা পাথরের অ্যাস্ট্রে রয়েছে তার উপর কি মনে হতে এগিয়ে গেল রানা ওটার দিকে আলো ফেলল ফ্ল্যাশ লাইটের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল সাথে সাথে দুটো সিগারের শেষাংশ পড়ে আছে এই একই জিনিস খুঁজে পেয়েছিল রানা সরেন্টোয় ক্লিফ হেডে কয়েক সেকেন্ড টুকরো দুটোর দিকে চেয়ে থাকলো ও তারপর বেরিয়ে এলো পাশেরটা বেডরুম বেশ বড় রুমটা মাঝখানে একটা ডাবল বেড এলোমেলো বেডশিট এবং বালিশের কাভার দুটোই তেল চিটচিটে ওপাশে জানালা ঘেসে একটা ডাবল সোফা এবং দুটো লাউঞ্জিং চেয়ার চেয়ার দুটোর মধ্যেখানে একটা ছোট টেবিল পাশাপাশি ছটা ওয়াইনের বোতল সাজিয়ে রাখা হয়েছে তার উপর দুটো বোতল শূন্য মেঝের প্রায় সর্বত্রই পড়ে আছে দলা দলা সিগারেটের ছাই দুর্গন্ধে ভূত পালাবে বিছানায় চেয়ারে সোফায় ফেলে রাখা হয়েছে কয়েকটা নোংরা শার্ট প্যান্ট মনে হয় মানুষ নয় কোনো শুয়োর বাস করে এই ঘরে এত দুর্গন্ধ কোনো মানুষের পক্ষে বেশিক্ষণ সহ্য করা সম্ভব নয় ঘরের সর্বশেষ ফার্নিচারটির ওপর নজর বোলালো এবার মাসুদ রানা এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে একটা ডেস্ক তার ওপর পাহাড়ের মতো জমে আছে এক গাদা খবরের কাগজ সিনেমা ম্যাগাজিন এবং ন্যাংটো মেয়েদের ছবি ডান দিকে তিনটে ড্রয়ার ওপরের দুটো ঠাসা রয়েছে সব পর্ন ম্যাগাজিনে তৃতীয় ড্রয়ারটা খুলেই থমকে গেল রানা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সামনে ভেতরে অল ইটালিয়ার ছাপ মারার নতুন একটা ট্রাভেল ব্যাগ দেখা যাচ্ছে তৈরি ঘড়ি ব্যাগটা বের করল রানা জিপ খুলে ভেতরে তাকালো কিছু নেই একদম খালি এবার পকেটগুলো হাতরাতে শুরু করল ধরেই নিয়েছে কিছু পাওয়া যাবে না কিন্তু সব শেষের পকেটটায় হাত দিতেই কিছু একটা বাঁধল রানার হাতে টান মেরে জিনিসটা বের করে আনল ও একটা প্লেনের টিকিট অল ইটালিয়ার আন মনে ওটার দিকে চেয়ে থাকলো রানা কয়েক মুহূর্ত তারপর কভার উল্টে নজর বোলালো ভেতরে সনি বাসিলির নামে ইস্যু করা হয়েছে টিকিটটা রুট রোম নিউইয়র্ক রোম ইস্যুর তারিখটা আজ থেকে ঠিক এক মাস আগে ছ দিন নিউইয়র্কে ছিল সনি তারপর ফিরে এসেছে যোগ সূত্রটা সম্ভবত প্রমাণ করে যে এই লোকটি হত্যা করেছে ফেলেনিকে এখান থেকে গিয়ে তাকে হত্যা করেছে সে এবং ফিরে এসেছে নির্বিঘ্নে তারিখটা জানতে হবে কবে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল যদি এই ছ দিনের মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে আর কিছু দরকার হবে না খুব সহজেই প্রমাণ করা যাবে কে আলবার্টো ফেলিনের হত্যাকারী টিকিটটা পকেটে পড়ল রানা হাসলো মনে মনে 
যে অস্ত্র দেখিয়ে ওকে হুমকি দিচ্ছে লোকটা তাকেও সেই একই অস্ত্র দেখাবে ও প্রয়োজনে পকেটের চেইন বন্ধ করে ব্যাগটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিল রানা ড্রয়ারটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো আরো মিনিট দশে ঘুর ঘুর করল ও সন্দেহজনক সব জায়গাতেই চোখ বোলালো কিন্তু আগ্রহ জাগার মতো তেমন আর কিছু পাওয়া গেল না বাইরে এসে দাঁড়ালো রানা বুক ভরে টেনে নিল মুক্ত ভেজা বাতাস ফুসফুস থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দিল শোরের গন্ধ মনটা বেশ উৎফুল্ল লাগছে লড়াই করার মতো যা হোক একটা কিছু পাওয়া গেছে অন্তত দ্রুত নেমে এলো মাসুদ রানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘাম ছিল সম্ভবত ম্যালেরটি প্রথমে চমকি উঠল রানার দীর্ঘ ছায়া দেখে তারপর অভিযোগের সুরে বলল অনেক সময় নিয়েছেন সেনর চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলেন আমাকে এবার চিন্তা মুক্ত হন বাড়ি ফিরে ঘুম দিন গিয়ে দৌড়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল রানা বাসায় ফিরে এখনই একটা টেলিফোন করতে হবে নিউ সকালে কোথায় দেখা হবে সেনর চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল গুইশেপ ম্যালেটি কলোসিয়ামের মেইন এন্ট্রান্সে ঠিক এগারোটায় বাসায় ফিরে রোম ইন্টারন্যাশনাল কল বুকিং এ ফোন করল রানা নিউ ইয়র্কের একটা নাম্বার দিয়ে শুধু বলল মোস্ট আর্জেন্ট রিসিভার রেখে অস্থির চিত্তে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলো ও ধরে এসেছে বৃষ্টি ধীরে ধীরে কমে আসছে তেজ একটা জানালা খুলে তার সামনে দাঁড়ালো রানা সিগারেট ধরালো বিষাদ হয়ে আছে মুখটা মনের মধ্যে হাজারো চিন্তার ভিড় সব ছাপিয়ে বারবার সোফিয়া শেয়ারম্যানের কমনীয় মুখটা ভেসে উঠছে মনে রায় নাই ওকে ভালোবেসে ফেলেছিল মেয়েটি ভালো হয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু তার আগে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে ওকে ভাবনাটা ত্যাগ করছে না রানাকে মুহূর্তের জন্যও ভাবনার সুতোটা ছিঁড়ে গেল টেলিফোন বাজছে সিগারেট ফেলে ফোন ধরল ও আপনার নিউ ইয়র্ক নাম্বার লাইনে আছে সেনর কথা বলুন এক ঘেয়ে সুরে বলল অপারেটর ও প্রান্ত থেকে হ্যালো কানি আসতেই বলল রানা সফিক রানা জি জি মাসুদ ভাই বলুন বলল রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখা প্রধান শফিকুর রহমান কোথ থেকে রোম কাগজ কলম নিয়েছ জি লেখো নাম সনি বাসিলি ছোট ছোট পায়ে মেইন এন্ট্রান্সের দিকে এগিয়ে আসছে গুইশেপ ম্যালেটি আজ একটা কালো স্যুট পরেছে সে নতুন না হলেও মোটামুটি পরিচ্ছন্ন শেভও করেছে আজ মুখটা বেশ প্রাণবন্ত লাগছে বা বগলে একটা পোর্টফোলিও রয়েছে দেখা গেল দাঁড়িয়ে পড়েছে ম্যালেটটি এদিক ওদিক তাকাচ্ছে রানার খোঁজে গাড়িতে বসেছিল মাসুদ রানা হাত তুলে লোকটার দৃষ্টি আকর্ষণ করল হাসি মুখে পাশে এসে দাঁড়ালো সে গুড মর্নিং সেনর মর্নিং ওঠে পড়ুন গম্ভীর মুখে বলল রানা হাত বাড়িয়ে ওপাশের দরজা খুলে দিল উঠে বসে কোটটা টেনে টুনে ঠিক করলো ম্যালেটি কোলের ওপর রাখল পোর্টফোলিওটা এমন ভাবে দু হাতে ধরে আছে দেখলে মনে হবে বুঝি বহুমূল্য হিরে জহরত আছে ওতে ছিনিয়ে নিতে পারে রানা রসুনের গন্ধে নাক কুসকে উঠে যাচ্ছিল ওর কোনো রকমে সামলে নিল বলল এখানে বসেই কথা বলা যাক বলুন কি কি জানতে পেরেছেন ওয়েল আপনার নির্দেশ মতো দশজন গোয়েন্দা লাগিয়েছি আমি লাল সেনোরিনার ব্যাকগ্রাউন্ড জানার ব্যাপারে সেনোর বলল ম্যালেটি পোর্টফোলিওটা খুলে ভেতরে উঁকি দিল আই আই এ এর নাম করা অপারেটর তারা প্রত্যেকে এখনো তাদের বিস্তারিত রিপোর্ট আমি পাইনি সেনোর তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু তথ্য আমি উদ্ধার করেছি অলরেডি চিন্তিত ভঙ্গিতে বা কানের লতি চুলকালো লোকটা নড়ে চড়ে বসল এ ধরনের কাজ করতে গেলে অনেক সময় অনেক গোপনীয় অনেক আই মিন আনপ্লেজেন্ট ফ্যাক্টস ফাঁস হয়ে পড়ে আমাকেও সেরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে ভেতর থেকে কয়েকটা টাইপ করা কাগজ বের করল সে একেবারে তৈরি করে এনেছি রিপোর্টটা এমনভাবে কথাগুলো বলল ম্যালেটটি যেন নতুন একটা মহাদেশ আবিষ্কার করে এসেছে বলে যান বলল রানা 
কি বলতে চাইছেন তা কম বেশি আমিও জানি তবে আপনাকে আরেকবার সতর্ক করে দেয়া দরকার যে কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনি যা যা জানবেন তা সবই গোপন রাখতে হবে লা সেনোরিনার বাবা খুবই প্রভাবশালী মানুষ এসব যদি কোনোভাবে জানাজানি হয় বিব্রতকর অবস্থায় পড়বেন তিনি তার ফলটা আপনার বা আমার কারো জন্যই শুভ হবে না সে কথা নতুন করে বলতে হবে না সেনোর একবার বলেছেন তাই যথেষ্ট মনে আছে আমার তবে আপনি নিশ্চয়ই জানেন লেফটেন্যান্ট ভেটেলা ফ্রেঞ্জিও ঘাটাঘাটি করছে এসব নিয়ে আমি যা জেনেছি সেও তা জানবে কোনো সন্দেহ নেই তাতে হাতের কাগজগুলোই দুটো টোকা মালো ম্যালেটি আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে বড় জোর আর তিন দিন এর মধ্যেই সব জানা হয়ে যাবে তার কি করে বুঝলেন আপনি রানার দিকে ঘুরে বসল লোকটি কাগজগুলো রেখে হ্যাট নামিয়ে টাক চুলকালো আপনি বোধ হয় জানেন সেনোর লা সেনোরিনা ড্রাগ অ্যাডিক ছিলেন এল সেনোর ফ্র্যাঙ্কলিন শেয়ারম্যান প্রচুর পয়সার মালিক কিন্তু মেয়ের প্রয়োজনের দিকে ভদ্রলোকের একেবারেই খেয়াল ছিল না হাত খরচের জন্য খুব সামান্যই অর্থ দিতেন তিনি মেয়েকে কিন্তু তাতে পোষাত না সেনোরিনার অন্য সব খরচ সে যাক আই রিগ্রেট টু টেল ইউ এই আর্থিক টানাপোড়নের কারণে অনেকে ব্ল্যাকমেল করেছেন তিনি নিজ দেশে তো বটেই এদেশেও কয়েকজন তার ব্ল্যাকমেলিংয়ের শিকার হয়েছে বলে জানতে পেরেছি আমি হঠাৎ করেই বুঝল মাসুদ রানা লোকটা সম্ভবত ওর এবং সোফিয়ার সম্পর্কের কথা জেনে গেছে এবং রানাকেও তার শিকার বলে ভাবছে যে জন্য কথা বলছে নাটকীয় ভূমিতে এ ব্যাপারেও অল্প বিস্তার জানি আমি বলল কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনো দেননি আপনি আমি জানতে চাইছি কি করে ফ্রেঞ্জি জাস্ট আ মিনিট সেনোর এখনই বলবো কাগজগুলো তুলল সে এর মধ্যে কয়েকজনের নাম ঠিকানা আছে এরা প্রায় প্রত্যেকেই টাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন লা সেনোরিনাকে পড়ে দেখুন তালিকাটা রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল লোকটা ভাব দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না যে ওর মধ্যে ওর নিজের নামটাও রয়েছে সিগারেট বের করল রানা নিজে একটা নিয়ে প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরল ম্যালেটটির দিকে কিন্তু সবই নয় প্রত্যাখ্যান করলো সে আমি আমেরিকান সিগারেট পছন্দ করি না সেনোর যদি অনুমতি দেন তো পকেট থেকে নিজের ব্র্যান্ড বের করল সে শিওর সিগারেট ধরালো রানা এই তালিকা জোগাড় করলেন কিভাবে ইয়েল সেনোর ব্রুনো মার্কোনি একজন নাম করা প্রাইভেট ডিটেকটিভ তার সাহায্যে এক সময় পুলিশে চাকরি করতেন সেনোর মার্কোনি এ ধরনের স্পেশাল কাজে বিশেষজ্ঞ এবং ভেরি এক্সপেন্সিভ অবশ্য তার অর্গানাইজেশনটা ছোট আমারটা বড় ঠেকায় বে ঠেকায় একে অপরকে সাহায্য করে থাকি আমরা সব সময় এ ব্যাপারে তার সাহায্য চেয়েছিলাম আমি আপনার সমস্যার কথা ভেবে এই রিপোর্টটা তারই তৈরি খুশি হয়েই কাজটা করে দিয়েছেন তিনি খেটে খুটে একই প্রশ্ন আবারও করতে হচ্ছে সেই লোকই বা কি করে জোগাড় করলো এ তালিকা স্টিয়ারিং এর ওপর এক হাতে দেহের ভর চাপিয়ে বসল মাসুদ রানা তার ওপর নির্দেশ ছিল লা সেনোরিনার ওপর সারাক্ষণ নজর রাখার তিনি কি করেন কোথায় যান ইত্যাদি লক্ষ্য রাখার গলা শুকিয়ে গেল রানার কখন থেকে কার্যকর হয় এ নির্দেশ তার রোমে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই কার নির্দেশে দুঃখিত সেনোর এটা আপনাকে জানাতে পারছি না সেনোর মার্কনিকে কথা দিয়েছি আমি এ ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করব বলে কথা দিয়েছি বলেই তথ্যগুলো পেয়েছি তার কাছে নইলে আমার পক্ষে এসব জানা সম্ভব ছিল না লোকটা কি সরেন্টো গিয়েছিল সোফিয়াকে ফলো করে না যায়নি তার ওপর রোমের বাইরে যাওয়ার কোনো নির্দেশ ছিল না আপনি বললেন তিন দিনের মধ্যে এসব তথ্য জেনে যাবে লেফটেন্যান্ট ফ্রেঞ্জি কি করে আপনি জানলেন তা সেনোর মার্কনি নিজেই জানিয়ে দেবেন তাকে আজই জানাতেন কিন্তু আমার অনুরোধে প্রোগ্রাম পিছিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন তিনি তিন দিনের জন্য ভ্রু কুচকে গেল রানার সে কেন লেফটেন্যান্টকে জানাতে যাবে এসব কারণ তিনি ভাবছেন হত্যা করা হয়েছে লা সেনোরিনাকে গলায় দুঃখ দুঃখ একটা ভাব ফোটালো ম্যালেটি 
পুলিশকে ইনফরমেশনগুলো জানানো কর্তব্য মনে করছেন তিনি সময় বিশেষে এ কাজ আমরাও করে থাকি এতে ওরাও ঠেকা বেঠাকায় সাহায্য করে আমাদের বুঝলাম কিন্তু তাকে তিন দিন অপেক্ষা করার অনুরোধ কেন করেছেন অস্বস্তির সাথে নড়ে চড়ে বসল গুইসেপ মেলেটি টুপি নামিয়ে আবার টাক চুল গেল কাগজগুলো হাতি নিয়ে আন মনে নাচাতে লাগলো যেন ওগুলোর ওজন আন্দাজ করার চেষ্টা করছে আপনি যদি দয়া করে তালিকাটার ওপর এক পলক নজর বলান তেনর তাহলেই বুঝবেন কারণটা কি বলতে পারেন সময়টুকু আমি আপনার কথা ভেবেই আদায় করে নিয়েছি জোর করে শেষ টান দিয়ে সিগারেটটা বাইরে ফেলে দিল মাসুদ রানা মানুষ গাড়ি ঘোড়ার ভিড় ক্রমেই বাড়ছে কলসিয়াম দর্শনার্থীদের কল গুঞ্জন কোলাহলে পরিণত হয়েছে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরো বাড়বে তা যেন এও কেমন আছেন বা কোথায় যাচ্ছেন ইত্যাদি আট দশটা সাধারণ প্রশ্নের মতোই এমন ভাবে জিজ্ঞেস করলো রানা ওখানে আমার নামটাও আছে তাই এই তো মাথা ধুলিয়ে সম্মতি জানালো ম্যালেটি ইয়াস সেনর ইয়াস সেনর মার্কনি জানতে পেরেছেন চেনরিনা সোফিয়া যেদিন নিহত হয়েছেন সেদিন নেপলস গিয়েছিলেন আপনি দুপুরের ফ্লাইটে তার ধারণা ওখান থেকে সরেন্টও যান আপনি আরও জানা গেছে আপনাদের দুজনের সম্পর্কটা খুবই ক্লোজ ছিল সেনরিনাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে লাঞ্চ ডিনার করা ছাড়াও সিনেমাতেও গেছেন আপনি আর আপনার নেপল যাওয়ার দিন দুপুরে আপনার অফিসে টেলিফোন করেছিলেন সেনরিনা একটা ফটোগ্রাফিক ইকুইপমেন্ট কিনে নিয়ে যাওয়ার জন্য কানের লতি চুরকালো ম্যালেটি ফোনে নিজেকে মিসেস রবার্ট হুইটনি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি আপনাদের দুজনের সম্পর্ক আজ করতে পেরে সময় মতো আপনার টেলিফোন ট্যাপ করার ব্যবস্থা করেছিলেন এল সেনর মার্গনি থ হয়ে গেল মাসুদ রানা বলে কি ওর টেলিফোনে আড়ি পাতা পর্যন্ত গড়িয়েছে ব্যাপারটা কিন্তু কে তাকে সোফিয়ার ওপর নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছিল কে সে কেন সব তথ্য ফ্রেঞ্জিকে জানাতে যাচ্ছেন আপনার বন্ধু এমন ভাবে রানার দিকে তাকালো ম্যালেটি যেন দুঃখে কলজে ফেটে মরার অবস্থা হয়েছে হ্যাঁ একে তিনি পবিত্র কর্তব্য হিসেবে ভাবছেন সেনর এটা একটা ক্লিন মার্ডার কেস পুলিশকে না জানালে পরে হয়তো উল্টে নিজেই ফেসে যাবেন তিনি তথ্য গোপন করার দায়ে তিন দিন দেরি করতে রাজি হওয়ার অর্থ আমি যেন একটা সুযোগ পাই সরাসরি উত্তরটা এড়িয়ে গেল ম্যালেটি আমি তাকে দেরি করতে সম্মত করিয়েছি সেনর অন্য মনস্কের মতো তার চর্বি বোঝাই গোল মুখটার দিকে চেয়ে আছে মাসুদ রানা আর কোনো পথ নেই রানার কোনো অ্যালিবাই এখন আর ধোপে টিকবে না ফ্রেঞ্জি কেবল জানতে পারলেই হয় যে ওই সেই রবার্ট হুইটনি এবং সোফিয়ার মৃত্যুর দিন ও নেপোজ গিয়েছিল ব্যাস আর কোনো তথ্য প্রমাণের দরকার হবে না চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো রানার রীতিমতো ও জানে সোফিয়াকে হত্যা করেছে সনি বাসিলি কিন্তু ওরা তা শুনবে কেন উপযুক্ত প্রমাণ কই রানার হাতে আপনি কি তালিকাটা একবার দেখবেন সেনর বলল ম্যালেটি এখন আর সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে না সে বলার ধরন দেখে মনে হচ্ছে রানার অসুবিধার কথা ভেবে মনে সহানুভূতি জাগছে তার তারপর না হয় আলোচনা করা যাবে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে কথাগুলোর মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিত আছে কিন্তু আনমনা ছিল বলে ঠিক ধরতে পারল না রানা দিন হাত বাড়ালো কাগজগুলো নিয়ে বলল আপনার কোনো তারা নেই তো না না কোনো তারা নেই আমার তাহলে গাড়িতেই বসুন বলে দরজা খুলে নেমে পড়ল রানা আমি একটু ঘুরে আসছি আধ ঘন্টার মধ্যেই আসব অল রাইট সেনর হাঁটতে হাঁটতে কাছের এক ককটেল বাড়ি এসে ঢুকল ও নিরিবিলি একটা জায়গা দেখে বসল অল্প বয়সী প্রায় নগ্ন বক্ষা সুন্দরী এক ওয়েট্রেস এসে দাঁড়ালো সামনে মেয়েটির হাসি দেখে পিত্তি জ্বলে গেল মাসুদ রানার হাসিতে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল সে ককটেল বার হলেও এখানে আরো অনেক কিছু পাওয়া যায় কর্কশ গলায় প্রায় ধমকে উঠল রানা ডাবল হুইসকি ওর অপ্রত্যাশিত মধুর কণ্ঠে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল মেয়েটি এক পা পিছিয়ে গেল চট করে 
তাড়াতাড়ি বলল সি সি সেনর কথা শেষ করে ধ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে হাঁটা ধরল নগ্ন বক্ষা প্রায় সাথে সাথেই ফিরে এলো হুইস্কি ভরা গ্লাসটা সাবধানে রানার সামনে রেখে ফিরে গেল নিজের জায়গায় বড় একটা চুমুক দিয়ে কাগজগুলো চোখের সামনে মেলে ধরল মাসুদ রানা পড়তে লাগলো ও সহ মোট চারজনের নাম আছে তালিকায় সবাই সাংবাদিক প্রথম নামটি কার্লো মন্টির এরপর লস এঞ্জেলস টাইমস এর রোম সংবাদদাতা টিম ম্যাথিউস এর নাম সম্ভবত এর কথাই বলেছিল মন্টি আরেকজন ইটালিয়ান ওসব নিয়ে মাথা ঘামালো না মাসুদ রানা নিজের ব্যাপারে কি আছে এতে তার উপর নজর বোলাতে লাগলো দ্রুত একটু পরই টের পেল ও এক বিন্দু বাড়িয়ে বলেনি গুইসেপ ম্যালেটটি সোফিয়ার রোমে পা রাখার মুহূর্ত থেকে প্রতিটি খুঁটিনাটি একজন প্রফেশনালের মতোই লক্ষ্য করেছে ব্রুনো মার্কনি রানার সঙ্গে সোফিয়ার প্রতিটি সাক্ষাৎ নির্ভুলভাবে তুলে ধরা হয়েছে রিপোর্টে সেই সঙ্গে ওদের টেলিফোনে যতবার আলাপ হয়েছে তার প্রতিবারের প্রতিটি কথোপকথনও রয়েছে হুবহু মাত্র তিন দিন কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুসল মাসুদ রানা এর মধ্যে কি পারবেও সনির মুখোশ উন্মোচন করতে নাকি লেফটেন্যান্ট ফ্রেঞ্জিকে নিজের পরিচয় জানিয়ে সব খুলে বলবে না তাতে কোনো লাভ হবে না বরং খেলো হয়ে যাবে ও ফ্রেঞ্জির কাছে তার চেয়ে বরং থাক এখন আচমকা প্রায় লাফিয়ে উঠল রানা চমকে গেছে ভেতরে ভেতরে লিস্টে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার উল্লেখ নেই কেন নেই ব্যস্ত হাতে পাতাগুলো উল্টাতে লাগলো ও একই কথা জব করছে মনে মনে কেন নেই নেই কেন ওর ধারণাই সত্যি হলো শেষ পর্যন্ত তালিকার কোথাও সনি বাসিলি বা সারা গ্রান্ডির নাম নেই অথচ থাকা অবশ্যই উচিত ছিল রানা এবং অন্যান্যদের সঙ্গে যেমন ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে সোফিয়াকে তেমনি সনির সঙ্গেও দেখা হয়েছে নিশ্চয়ই হয়তো সারার সঙ্গেও এক আধবার বেরিয়েছে মেয়েটি তাহলে ওদের দুজনের উল্লেখ পর্যন্ত নেই এ কেমন কথা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলো মাসুদ রানা তারপর সচকিত হয়ে হাত ইশারায় সেই ওয়েট্রেসকে ডাকলো আমাকে রোমের টেলিফোন গাইডটা দাও প্লিজ ডালি বলল কিন্তু সহজে ভবি ভুলবার নয় মুখে সামান্য হাসি রেখা ফুটলেও সতর্ক চোখে রানাকে দেখছে এখনো মেয়েটি মাথা ছাকিয়ে বার থেকে বইটি এনে দিল সে থ্যাংকস আবার হাসলো রানা পর মুহূর্তে ডুবে গেল বইটার মধ্যে প্রথমে এম অধ্যক্ষরগুলো আতিপাতি করে খুঁজল ও মার্কনির নাম দেখতে পাওয়ার আশায় নেই হয়তো ব্রুনোর ভেতর আছে ভেবে এবার পুরো বি ঘাটল নেই এখানেও রাস্তার দিকে তাকিয়ে আপন মনে থুতনি চলকাতে লাগলো রানা কেসটা কি উঠে বাড়ে এসে দাঁড়ালো মাসুদ রানা স্থুল দেহি বারম্যান গ্লাস মোছাই ব্যস্ত তাকে টেলিফোন সেটটা এগিয়ে দেবার অনুরোধ করলো বিনা বাক্য ব্যয়ে সেটটা এনে দিল সে ধন্যবাদ জানিয়ে টনি আমান্দোর নাম্বার ঘোরালো রানা সে গম্ভীর গলায় বলল ক্রাইম রিপোর্টার রানা বলছি হাই রানা খবর কি তোমার টেলিফোন করে পাওয়া যায় না পাবে আর দুটো দিন সবুর করো এখন একটা জরুরি খবর চাই আমার ডেফিনেটলি বলো কি জানতে চাও ব্রুনো মার্কনি নামে কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভকে চেনো ব্রুনো মার্কনি হ্যাঁ স্পেশাল কেস হ্যান্ডেল করে লোকটা চার্জ নাই খুব বেশি ব্রুনো মার্কনি না নামে ভুল হচ্ছে তোমার রানা রোমের প্রাইভেট ডিটেকটিভদের প্রত্যেককে চিনি আমি এ নামে কেউ নেই তুমি শিওর হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর কেন ব্যাপার কি পরে বলবো থ্যাংকস টনি রাখছি মেয়েটিকে আরও একটা ডাবল হুইস্কির অর্ডার দিয়ে টেবিলে ফিরে এলো মাসুদ রানা ঘড়ি দেখল আধ ঘন্টা ফুরোতে আরও দশ মিনিট দেরি আছে আরেকবার রিপোর্টটা পরীক্ষা করে দেখল রানা প্রথম তিনজনের নামের পাশে ছোট করে লেখা আছে ব্ল্যাকমেল ভিকটিম অব লা সেনোরিনা সোফিয়া শেরম্যান ওর নামের পাশে লেখা হু নট ওনলি হ্যাড দ্য মোটিভ বাট দ্য অপরচুনিটি অফ কিলিং হার আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করলো রানা ধীরে সুস্থে শেষ করলো পানীয়টুকু 
ভেতরের অস্বস্তিকর ভাবটা কেটে গেছে খুশি মনে ড্রিঙ্কস এর দাম মেটালো ও মেয়েটাকে আশাতীত রকম টিপস দিয়ে বেরিয়ে এলো খা খা রোদ মাথায় নিয়ে বসে বসে ঘামছে গুইশেপ ম্যালেটটি গাড়ির ভেতরটা রসুন ঘাম আর ইটালিয়ান থার্ড ক্লাস সিগারেটের দুর্গন্ধে গোলচার উঠে বসলো রানা ড্রাইভিং সিটে গোল করে পাকানো কাগজগুলো বাড়িয়ে দিয়ে বলল রিপোর্টটা পড়তে দিয়েছেন বলে ধন্যবাদ আপনাকে এমন ভাবে সেদিকে তাকালো লোকটা যেন কোনো বিষাক্ত মাম্বা ছোবল মারতে যাচ্ছে তাকে না না দরকার নেই ব্যস্ত গলায় বলল ম্যালেটি ওগুলো আপনার জন্য এনেছি সেনর রেখে দিন ধন্যবাদ ব্রুনো মার্কনির কাছে এর কপি আছে নিশ্চয় সি সেনর আনফরচুনেটলি পা লম্বা করে দিয়ে বসলো রানা তখনকার সেই কথাটার মর্ম এখন বুঝতে পারছি ও একেবারে জলবৎ তরলং ওকে ব্ল্যাক মেইলের জালে জড়াতে চাইছে গার্লিক ম্যালেটটি দুর্গন্ধ তাড়াতে সিগারেট ধরাতে বাধ্য হল রানা ব্রোনো মার্কনি খুব বড় লোক হবে নিশ্চয়ই তাই না কয়েক মুহূর্ত রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকলো লোকটা অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে প্রশ্নটার বিশেষ কোনো অর্থ আছে কি না বোঝার চেষ্টা করল কিন্তু ওর মুখে নিরাসক্ত ভাবভঙ্গি দেখে দৃষ্টি পাল্টাল কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভ কখনোই ধনী হয় না সেনোর বলল ম্যালেটি এক মাস কাজ করলে তিন মাস বসে থাকতে হয় আমাকেই দেখুন আমার পোশাক আশাক দেখে কি মনে হয় আপনার প্রশ্নটা শুনতে পাইনি এমন ভাব করল ব্রোনো মার্কনির সাথে কোনো সমঝোতায় আসা যায় না সঙ্গে সঙ্গে চেহারা পাল্টে গেল গোয়েন্দার হ্যাট নামিয়ে তাকে হাত বোলালো কয়েকবার চোখ কুচকে আছে কিন্তু চেহারা উজ্জ্বল কিভাবে সমঝোতা করতে চাইছেন সেনর সাপোজ তাকে এই রিপোর্টের সবগুলো কপি বিক্রি করে দেবার প্রস্তাব দিলাম আমি বলল রানা এগুলো ফ্রেঞ্জের হাতে পড়লেই চট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবে সে আমাকে এই দায়ী ভাববে সোফিয়ার মৃত্যুর জন্য সত্যি তাই বলল ম্যালেকটি এটা পড়লে যে কেউই তাই ভাববে এই কারণে সেনোর মার্কনিকে তিন দিনের জন্য খবরটা চেপে রাখার অনুরোধ করেছি আমি আসলে কিন্তু আপনার কাছে যা শুনলাম তাতে মনে হয় ভদ্রলোক খুব বেশি রকম কর্তব্য সচেতন তিনি কি আদৌ রাজি হবেন আমার প্রস্তাবে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল মাসুদ রানা আপনি বললে তাকে আমি অনুরোধ করব আপনার হয়ে মনে হয় রাজি করাতে পারব ইনফ্যাক্ট সেনোর রিপোর্টটা আমি আগেই পড়েছি এবং তাকে আভাস দিয়েই এসেছি যে আপনি হয়তো এরকম একটা কিছু প্রপোজ করতে পারেন তার সেন্স অব ডিউটি ওভার ডেভেলপড সন্দেহ নেই কিন্তু ভদ্রলোক আমার বিশিষ্ট বন্ধু আশা করি রাজি করাতে পারবো তাকে আফটার অল এল সেনোর মার্কনির উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যাপারটা জানা আছে আমার ঠিক জায়গা মতো টোকা দিলে তিনি নিশ্চয়ই কি তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাসকানের একটা আঙুর বাগানের মালিক হওয়া একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো মাসুদ রানা আপনি তাহলে মার্কনিকে রাজি করানোর দায়িত্ব নিচ্ছেন খানিক ইতস্তত করে বলল ম্যালেটি আপনি আমার ক্লায়েন্ট সেনোর কাউকে ক্লায়েন্ট হিসাবে গ্রহণ করলে তার সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেই আমি এটাই আমার ব্যবসার রীতি এ ব্যাপারটা অবশ্য জটিল আর বিপজ্জনক তবু কাজ ঝাঁকালো সে আপনার কথা ভেবে ঝুঁকিটা নিতে রাজি আছি আপনি বেশ কড়া প্রিন্সিপালের মানুষ দেখছি ওটা আমার কাছে সেনোর কিন্তু এ মুহূর্তে আমি আপনার সেবক সরাসরি ম্যালেটির মুখের দিকে চেয়ে থাকলো মাসুদ রানা ভদ্রলোকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে কত টাকা প্রয়োজন জিজ্ঞেস করেছেন কখনো সেও তাকিয়ে আছে ওর দিকে বলল এ ব্যাপারে অবশ্য কয়েকদিন আগেই তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার বাগান কেনার অর্ধেক টাকা আছে সেনোর মার্কনের আর কত চাই টেন মিলিয়ন লিডা টেন কেন হান্ড্রেড মিলিয়ন চাইলেও আপত্তি ছিল না রানার ওটা পেলে এই রিপোর্টের সমস্ত কপি আমাকে দিয়ে দেবে সে এবং পুলিশকে জানাবে না কিছু ঠিক আছে এখনই সে কথা দিতে পারি না আমি সেনোর আগে তার সঙ্গে কথা বলতে হবে তবে আমার বিশ্বাস সেনোর মার্কনিকে রাজি করাতে ব্যর্থ হব না আমি কিন্তু একটা কথা এখনই জানিয়ে রাখছি আপনাকে সেনোর ম্যালেটটি এর বেশি এক পয়সাও দিতে পারবো না আমি মানে এই বাড়তি কাজের জন্য আপনাকে কিছু দিতে পারছি না এর ফিটা আপনি মার্কনির কাছ থেকেই নেবেন 
আফটার কাজের ইউজুয়াল ফি নিয়ে অবশ্য চিন্তা নেই তা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না আমি তা নিয়ে মাথা খামাচ্ছিও না আসলে কাজটা এখন ভালোই ভালোই চুকে গেলে হয় গুড তাহলে দেখুন গিয়ে আলাপ করে বলল রানা কতক্ষণ সময় লাগবে মনে করেন ঘড়ি দেখল ম্যালেটটি বারোটা বাজে আশা করি এক দেড় ঘন্টার মধ্যে ফলাফল জানতে পারব কোথায় থাকবেন আপনি বাসায় না অফিসে ঠিক আছে আমি ফোন করব পোর্টফোলিওটা বগল দাবা করে গাড়ি থেকে নেমে গেল গুইসেব ম্যালেটটি চলি সেনর মাসুদ রানা আসুন রানাকে বউ করে ঘুরে দাঁড়ালো লোকটা ছোট ছোট পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল দর্শনার্থীর ভিড়ে পাঁচ মিনিট পর গাড়ি ছাড়ল রানা সোজা চলে এলো নিয়ের ভীষণে লিজা ভ্যালেটটির দিকে তাকালই না ও গম্ভীর মুখে ভেতরে এসে বসল দেয়া হলে দশ মিলিয়ন লেরা কার পকেটে যাবে সে বিষয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই ওর কিন্তু কে লোকটাকে সোফিয়ার ওপর নজর রাখার জন্য ভাড়া করেছিল কিছুতেই বুঝতে পারছে না রানা আধ ঘন্টা পর পর দুবার এসে ওকে কফি দিয়ে গেছে লিজা নিঃশব্দে রানাকে চিন্তিত দেখে ঘাটাতে সাহস পায়নি ঠিক দুটোয় ফোন করল ম্যালেটি অ্যারেঞ্জমেন্ট পাকা করে ফেলেছি সেনর খুশি খুশি গলায় বলল সে আর কোনো চিন্তা নেই ভেরি গুড আগামীকাল সকালেই শর্ত পূরণ করতে হবে আপনাকে কাল নয় পরশু মানে আমাকে কিছু কিছু ওকে থামিয়ে দিল গোয়েন্দা নট ওভার দ্য টেলিফোন সেনর ব্যস্ত হয়ে উঠল সে টেলিফোনে এ ধরনের আলোচনা মারাত্মক হয়ে দেখা দিতে পারে ওটা ওপেন লাইন ঠিক আছে পরশুই সই পরশু ঠিক এই সময় আপনাকে ফোন করব আবার বেশ ফোন রেখে দিল রানা 